வடக்குவிது தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்தி தொகுப்பை வழங்குவதற்காக நான் விக்னேஷ் நான் அம்ரு தீபக் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் தீபாவளி தினத்தன்று எந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் பட்டாசு வெடிக்க அனுமதிப்பது என்பது பற்றி மக்கள் கருத்துக்கள் அடிப்படையில் முடிவெடுக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் தீபாவளி பண்டிகையின் போது இரவு எட்டு மணி முதல் பத்து மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுகள் வெடிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்தது வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் எந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் பட்டாசு வெடிப்பது என்பதை தமிழக அரசே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என உத்தரவிட்டது சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு இல்லாத பட்டாசுகள் தயாரிப்பதற்கான வழிமுறைகளை உச்சநீதிமன்றம் இன்று வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பட்டாசு வெடிப்பது தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வருகின்றது பெட்ரோலியம் மற்றும் வெடிபொருள் பாதுகாப்பு அமைப்பு மத்திய அரசு ஆகியன பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உள்ளன இதன் அடிப்படையில் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு இல்லாத பட்டாசுகளை தயாரிப்பது உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்த வழிமுறைகளை உச்சநீதிமன்றம் இன்று வெளியிடும் என்று கூறப்படுகிறது மூன்று ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று திறந்து வைக்கிறார் குஜராத் மாநிலம் சர்தார் சரோவர் அணை அருகே நூற்று எண்பத்தி இரண்டு மீட்டர் உயரத்தில் ஒற்றுமையின் சிலை என்ற பெயரில் உலகின் மிக உயரமானதாக பட்டேல் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டத்தை போன்று பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்படும் திறப்பு விழாவில் விமானப்படை விமானங்களின் சாகசமும் ஹெலிகாப்டரிலிருந்து சிலை மீது பூமழை பொழிய செய்யும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ள வருமாறு பிரதமர் மோடி விடுத்த அழைப்பை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நிராகரித்திருக்கிறார் எனவே ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட பணிகள் காரணமாக அழைப்பை நிராகரித்துள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது மேலும் பிரதமர் மோடியுடன் டிரம்ப் நல்லுறவை வைத்துள்ளதாகவும் இந்தியா அமெரிக்கா பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த விரும்புவதாகவும் வெள்ளை மாளிகை விளக்கமளித்துள்ளது காலமுறை ஊதியம் காலி பணியிடங்களை நிரப்புவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சத்துணவு ஊழியர்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்து இன்று மாநிலம் முழுவதும் மறியலில் ஈடுபட உள்ளனர் நேற்று முன்தினம் முதல் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் ஊழியர்களுடன் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் சரோஜா நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்தது இதனைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தை தொடர உள்ளதாக சத்துணவு ஊழியர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது தீபாவளி பண்டிகைக்காக சென்னையிலிருந்து வெளியூர்களுக்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு பேருந்துகளுக்கான முன்பதிவு இன்று தொடங்குகிறது வருகிற ஆறாம் தேதி கொண்டாடப்படும் தீபாவளியை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து வெளியூர்களுக்கு செல்ல இருபதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன சிறப்பு பேருந்துகளுக்கான முன்பதிவு இன்று முதல் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது கோயம்பேடு தாம்பரம் மாதவரம் பேருந்து நிலையங்களில் மொத்தம் முப்பது சிறப்பு முன்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் விடிய விடிய பரவலாக மழை பெய்தது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நாளை முதல் கனமழை இருக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இந்நிலையில் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் தீநகர் அடையாறு கோட்டூர்புரம் வெஸ்டர்ன் நகர் பட்டினப்பாக்கம் ராயப்பேட்டை திருவள்ளிக்கேணி மயிலாப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்தது அதேபோல் புறநகர் பகுதிகளான குரோம்பேட்டை பல்லாவரம் தாம்பரம் வேளச்சேரி உள்ளிட்ட இடங்களிலும் மழை பெய்தது தமிழகத்தில் பன்றுக் காய்ச்சல் மற்றும் வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு நேற்று மட்டும் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் பொள்ளாச்சியைச் சேர்ந்த எட்டு வயது சிறுவன் சஞ்சய் கன்னியாகுமரி பறக்கையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ரவிச்சந்திரன் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த மூக்கம்மாள் மற்றும் சரவணன் ஆகியோர் பன்றிக் காய்ச்சலால் உயிரிழந்தனர் இதேபோல சேலம் போளூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பதினோரு வயது சிறுவன் சத்ரியன் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சுகன்யா என்ற கர்ப்பிணியும் வேலூரில் ருக்மணி அம்மாள் என்ற மூதாட்டியும் உயிரிழந்தனர் பால் கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் முடிந்த பிறகு கொள்முதல் விலையை உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை நந்தன மாவின் இல்லத்தில் பத்து வகையான குல்பி ஐஸ்கிரீம் ஆறு வகையான தயிர் ஐந்து வகையான நறுமண பால்களை அமைச்சர் அறிமுகம் செய்தார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழகத்தில் மூன்றாவது அணி எடுபடாது என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்திருக்கிறார் விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற இக்கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள இருபது தொகுதிகளுக்கும் விரைவில் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் தரிசனத்திற்கு ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்யும் முறையை கேரள போலீசார் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர் வரும் பதினாறாம் தேதி கோவில் நடை திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் தரிசனத்திற்கான தேதி மற்றும் நேரத்தை ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சபரிமலையில் பாதுகாப்பு பணியில் கமாண்டோக்கள் பெண் காவலர்கள் என இருபத்தி நான்காயிரம் போலீசாரை ஈடுபடுத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் காற்று மாசு குறையாவிட்டால் நாளை முதல் தனியார் வாகனங்களை இயக்க தடை விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விதிக்கப்பட்டுள்ளது 
டெல்லியில் காற்று தரத்தின் அளவீடு நானூற்று ஒன்று என்ற அளவை எட்டியுள்ளது இதனால் வீடுகளில் தெய்வ வழிபாட்டிற்கு ஊதுபருத்தி மெழுகுவர்த்தி கொளுத்துவதும் காற்று மாசை ஏற்படுத்தும் என கூறி அதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது காற்று மாசின் அளவு குறையாவிட்டால் தனியார் வாகனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படும் என்று சுற்றுச்சூழல் மாசு கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது குவைத் சென்றுள்ள வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் முன்னிலையில் மகாத்மா காந்தி தொடர்பான பாடலை பாடகர் ஒருவர் பாடி அசத்தினார் வளைகுடா நாடுகளுக்கு அரசுமுறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள சுஷ்மா ஸ்வராஜ் நேற்று குவைத் சென்றார் அப்போது அங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற அவர் முன்பு முபாரக் அல் ராஷித் என்ற பாடகர் மகாத்மா காந்தி பாற்றிய பாடல் ஒன்றை பாடினார் பீடு படாயி ஜானீரே வைஷ்ணு வஜங்க தோ தீனே கஹியே ஜே பீடு படாயி ஜான் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மாலிகானில் இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பு தொடர்பான வழக்கில் பெண் சாமியார் சாத்வி பிரக்யா தாக்கூர் உள்ளிட்ட ஏழு பேருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த வழக்கின் விசாரணை மும்பையில் உள்ள தேசிய புலனாய்வு அமைப்பின் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது தீவிரவாதத்தை பரப்புவதாக உருவாக்கப்பட்ட பாரத் என்ற அமைப்பில் முன்னாள் ராணுவ துணைத் தளபதி பிரசாத் புரோஹித் பெண் சாமியார் சாத்வி பிரக்யா தாக்கூர் உள்ளிட்ட ஏழு பேரும் இணைந்ததாக குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கனைய புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கோவா முதலமைச்சர் மனோகர் பாரிக்கர் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தனது அலுவல் பணியை தொடங்கினார் கடந்த எட்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் இவர் சிகிச்சை பெற்று வந்ததால் நிர்வாக பணி நடைபெறவில்லை என எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டின கடந்த பதினான்காம் தேதி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பிய பாரிக்கர் கோவா முதலீட்டு மேம்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளுடன் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது இருநூற்று கோடி ரூபாய் அளவிலான ஏழு திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தார் ஒடிசா மாநிலத்தில் கூட்டம் கூட்டமாக படையெடுத்து வந்த காட்டு யானைகள் விவசாய பயிர்களை நாசம் செய்தன ஒடிசாவின் ராஸ் கோவிந்த்பூர் மாவட்டத்தில் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கிராமத்தில் நெற்பயிர் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது ராஸ் கோவிந்த்பூர் வனப்பகுதியில் நிலவும் வறட்சியால் தண்ணீர் மற்றும் உணவு தேடி காட்டு யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக கிராமத்திற்குள் புகுந்தன வயல்வெளிகளில் புகுந்த காட்டு யானைகள் அங்குமிங்கும் அலைந்து திரிந்ததோடு பயிர்களை மிதித்து நாசம் செய்தன யானைகளை பொதுமக்கள் விரட்டியடித்தனர் பிரபல தொழிலதிபர் முகேஷ் அம்பானியின் மகள் இஷா அம்பானிக்கும் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவன உரிமையாளர் ஆனந்த் பிரமுலுக்கும் டிசம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி திருமணம் நடைபெறவுள்ளது நெருங்கிய நண்பர்களான இருவரும் அண்மை காலமாக காதலித்து வந்த நிலையில் இவர்களின் திருமணத்திற்கு இரண்டு தரப்பு பெற்றோரும் சம்மதம் தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து டிசம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி மும்பையில் உள்ள முகேஷ் அம்பானியின் இல்லத்தில் இந்திய அமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஊருக்குள் கரடி நடமாட்டத்தால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர் ராஜஸ்தானின் மந்த்ராயல் நகரில் உள்ள வனப்பகுதியில் இருக்கும் கரடிகள் அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் அவ்வப்போது தென்படுகின்றன இந்நிலையில் வனப்பகுதியிலிருந்து நேற்று வெளியே வந்த கரடி ஒன்று மரத்தின் மீது ஏறி பொதுமக்களை அச்சுறுத்தியது சில நிமிடங்களில் மரத்திலிருந்து இறங்கிய கரடி மீண்டும் வனப்பகுதிக்குள் தப்பியோடியது கரடியை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வனத்துறையினருக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர் திரிபுரா மாநிலத்தில் வங்கதேச சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் கல்லறைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தோராம் ஆண்டு நடைபெற்ற வங்கதேச போரின் போது முக்தி ஜோதாஸ் அமைப்பினர் இந்தியாவின் திரிபுராவில் தஞ்சமடைந்தனர் போரின் போது உயிரிழந்தவர்கள் திரிபுரா மாநிலத்தின் தெற்கு ராம்நகரில் ஒட்டுமொத்தமாக புதைக்கப்பட்டனர் அவர்களின் கல்லறைகள் தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளன இந்த பகுதிகளை பார்வையிட்ட வங்கதேச தூதரக அதிகாரிகள் இதுகுறித்து வங்கதேச அரசுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் கல்லறைகள் பாதுகாக்கப்படும் என்று தெரிவித்தனர் பெங்களூருவில் வீட்டின் ஒன்றுக்குள் புகுந்த திருடன் தங்கம் வைரம் உள்ளிட்ட தொன்னூறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்களை தூக்கிச் செல்லும் வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது நகையில் இருந்த பெட்டியை உடைக்க முடியாததால் பெட்டியை அப்படியே தூக்கிச் செல்லும் காட்சிகள் அதில் பதிவாகியுள்ளன திருடப்பட்ட நகை பெட்டியை உடைக்க முடியாமல் பீகாருக்கு எடுத்துச் சென்ற நிலையில் காவல்துறையினர் திருடனை கைது செய்தனர் வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் மேற்கொள்ள இன்றே கடைசி நாளென தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது கடந்த ஏழு மற்றும் பதினான்காம் தேதிகளில் நடைபெற்ற சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் இந்த ஆண்டு வாக்காளர் பட்டியலில் புதியதாக பெயர் சேர்க்க ஆறு லட்சத்து முப்பத்து ஒரு பேர் விண்ணப்பித்தனர் பெயர் நீக்கம் திருத்தம் முகவரி மாற்றம் செய்ய எட்டு லட்சத்து இருபத்து ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று அறுபது பேர் விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர் இந்நிலையில் வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் மேற்கொள்ள வழங்கப்பட்ட அவகாசம் இன்றுடன் முடிவடைகிறது இணையதளம் வழியாகவும் திருத்தம் செய்யலாம் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது 
சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் பணியின் போது செல்போனில் பேசிய முன்னூற்று பணியாளர்களை சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளதாக போக்குவரத்து கழக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையைச் சேர்ந்த போக்குவரத்து ஆர்வலர் அன்பழகன் தாக்கல் செய்த தகவல் கோரும் மனுவிற்கு பதில் அளித்துள்ள எம் செல்போனில் பேசியபடி பேருந்தை இயக்கிய ஐம்பத்தோரு ஒட்டுநர்கள் உட்பட முன்னூற்று ஐம்பத்தோரு பேர் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது சென்னை ஐசிஎஃப் பகுதியில் அதிவேகமாக காரை ஓட்டி வந்து பள்ளி மாணவியின் மீது மோதிய கல்லூரி மாணவரை பொதுமக்கள் கடுமையாக தாக்கினர் தனியார் பொறியியல் கல்லூரி மாணவரான சரண் அதிவேகமாக காரை ஓட்டி வந்த நிலையில் பள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த மாணவியின் மீது மோதினார் இதில் படுகாயமடைந்த மாணவி கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் விபத்தை ஏற்படுத்திய மாணவர் சரணை அங்கிருந்த மக்கள் ஆத்திரத்தில் கடுமையாக தாக்கினர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே பதிமூன்று வயது சிறுமியை கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட தினேஷ்குமார் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார் சுந்தரபுரம் காட்டுக்கோட்டையில் வசிக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த சாமுவேல் என்பவரின் பதிமூன்று வயது மகள் ராஜலட்சுமியை அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தினேஷ்குமார் என்பவர் பாலியல் தொந்தரவு அளித்து கொலை செய்துள்ளார் இந்த சம்பவத்தில் கைதான தினேஷ்குமார் மீது கொலை வழக்கு வன்கொடுமை உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள பட்டக்கரை பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில் மூன்றாயிரத்து எட்டு திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது இதில் சுற்றுவட்டாரத்திலிருந்து வந்த திரளான பெண்கள் குழந்தைகள் கலந்து கொண்டு விளக்கேற்றி அம்மனை வழிபட்டனர் இதனையொட்டி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை மற்றும் தீபாராதனை நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் காரைக்காடு கிராமத்தில் நூறு விடுக்காடு மானியத்துடன் சொட்டு நீர் பாசன முறையில் நெல் சாகுபடி அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது கணேசன் என்பவர் இந்த புது முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளார் இதன் மூலம் தண்ணீர் மின்சாரம் சேமிக்கப்படுவதுடன் வழக்கத்தை விட இருபத்தைந்து விடுக்காடு உற்பத்தி அதிகரிக்கும் என தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இந்த திட்டத்தை ஊக்குவிக்க சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு எழுபத்தைந்து விடுக்காடு மானியம் வழங்குவதாக வேளாண் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் திருச்சி மணப்பாறை மாட்டு சந்தைக்கு வந்த வாகன ஓட்டுநரிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டிய காவல்துறை மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி வியாபாரிகள் மறியலில் ஈடுபட்டனர் இன்றைய சந்தைக்காக நேற்று மாடுகளை ஏற்றி வந்த வாகன ஓட்டியிடம் முறையான ஆவணங்கள் இருந்தும் காவலர் ஒருவர் ஐநூறு ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் அவர் ஐம்பது ரூபாய் மட்டுமே கொடுத்ததால் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி மாடுகளை இறக்கிவிட முயன்றிருக்கிறார் இதனையடுத்து அங்கு திரண்ட மாட்டு வியாபாரிகள் மறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது பழனி தண்டாயுதபாணி கோவிலில் உண்டியலில் காணிக்கையாக ஒரு கோடியே முப்பத்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் கிடைத்துள்ளது முருகரின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான இந்த கோவிலில் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக கிடைத்த காணிக்கை எண்ணப்பட்டது இதில் ஐநூற்று கிராம் தங்கம் ஏழாயிரத்து கிராம் வெள்ளி வெளிநாட்டு கரன்சிகள் உள்ளிட்டவை கிடைத்தன மேலும் பித்தளை வேல் கை கடிகாரம் பட்டாடைகளும் காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டன நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரத்தில் குழந்தை பிறந்தும் மேல் சிகிச்சைக்காக வேறு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் வராததால் ஆறு மணி நேரத்திற்கு மேல் தாயும் செய்யும் போராடிய அவலம் ஏற்பட்டது பேச்சியம்மாள் என்ற நிறை மாத கர்ப்பிணி காய்ச்சல் காரணமாக ராதாபுரம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆனால் பிரசவத்திற்கு இருபது நாட்களுக்கு முன்பே குழந்தை பிறந்ததால் அவருக்கு ரத்த போக்கு அதிகரித்துள்ளது ஆம்புலன்ஸ் வர தாமதமானதால் நீண்ட நேரத்திற்கு பின்னர் அவர் நாகர்கோவில் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் புதுச்சேரியை மத்திய அரசு புறக்கணித்து வருவதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் காரைக்காலில் உள்ள தனியார் துறைமுகத்தில் அறுநூறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் சரக்குகளை கையாளுவதற்கான இயந்திரமாக்கும் முறையை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார் புதுச்சேரியில் வாகன ஓட்டிகள் கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் என்ற சட்டத்தை முழுமையாக பின்பற்றுவதை தடுப்பது யார் என துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் போக்குவரத்து மேலாண்மை பயிலரங்கத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் ஹெல்மெட் கட்டாய சட்டத்தை அமல்படுத்த காவல்துறையை தடுப்பது யார் எனவும் அவ்வாறு தடுப்பவர்களும் சட்டத்தை மீறுபவர்களே என்று ஆவேசமாக தெரிவித்தார் மேலும் மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் திருவள்ளூரில் சுகாதாரமற்ற நிலையில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் திருமண மண்டபங்கள் உள்ளிட்ட கட்டடங்களில் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர் டெங்கு காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்கும் நோக்கில் மாவட்டம் முழுவதும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது திரையரங்கம் ஒன்றிற்கு சென்ற அதிகாரிகள் அங்கு சுகாதாரமற்ற வகையில் கழிப்பறை மற்றும் பாதுகாப்பற்ற குடிநீர் இருந்ததை கண்டுபிடித்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து எச்சரித்தனா் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு விழுப்புரத்தில் உள்ள இனிப்பு கடைகளில் தரமற்ற முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட இனிப்புகள் உள்ளிட்ட பண்டங்களை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இந்த சோதனையின் போது பழைய எண்ணெயை பயன்படுத்தி கார வகைகளை தயாரித்து இனிப்பு
சர்வதேச ஜூடோ போட்டியில் விளையாடுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தும் பொருளாதார பிரச்சினை காரணமாக திருப்பூர் மாணவர் அதில் பங்கேற்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது கோவையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் படித்து வரும் மணிவேல் மாநில மற்றும் தேசிய அளவில் பதக்கம் வென்றுள்ளார் தாய்லாந்தில் நடைபெறும் போட்டியில் பங்கேற்க நிதியுதவி அளிக்குமாறு மணிவேல் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்றபிராதவர்களுக்கும் அங்கீகாரமில்லாமல் குடியேறுபவர்களுக்கும் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கும் குடியுரிமை வழங்கும் திட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர உள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் ஹெச் பி ஓ தொலைக்காட்சியில் வெளியான ஆவணப்படம் ஒன்றில் பேசியுள்ள டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெளிநாட்டினருக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு குடியுரிமை வழங்கி அந்த குழந்தை முதுமை பருவம் அடையும் வரையிலும் அத்தனை சலுகைகளையும் வழங்கும் வேடிக்கை அமெரிக்காவில் மட்டுமே இருப்பதாக கூறினார் பேய்களுக்கான ஹாலோவின் தினமான இன்று அமெரிக்காவில் பேய் போல் வேடமணிந்து மக்களை வைமுறுத்தினர் அடுதோறும் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி பேய்களுக்கான ஹாலோவின் தினமாக அமெரிக்கா இங்கிலாந்து கனடா அயர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகள் கொண்டாடுகின்றன கனவு நிறைவேறாமல் பேய்களாக அழைந்து கொண்டிருப்பவர்களின் கனவை நிறைவேற்றும் வகையிலும் மகிழ்விக்கும் வகையிலும் பேய்களுக்கான ஹாலோவின் தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஹாலோவின் தினத்தை முன்னிட்டு நியூயார்க்கில் கலைஞர்கள் பேய்கள் போல் வேடமணிந்து வளம் வந்தனர் உச்சநீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட பிசிசிஐ நிர்வாகக் குழுவால் இந்திய கிரிக்கெட் அழிவுப்பாதையை நோக்கி செல்வதாக முன்னாள் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து பிசிசிஐ தற்காலிக நிர்வாகிகளுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் பாலியல் புகாரில் சிஇஒ ராகுல் ஜோரி சிக்கியதால் நன்மதிப்பு மீது கேள்வி எழுந்துள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார் பயிற்சியாளர் நியமனம் போன்ற நிர்வாக முடிவுகளில் தன்னிச்சையாக செயல்படுவதாகவும் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் இதே நிலை நீடித்தால் இந்திய கிரிக்கெட் அதல பாதாளத்திற்கு சென்ற நேரிடும் என்றும் கங்குலி எச்சரித்துள்ளார் எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள் ஏடிஎம் மூலம் தினசரி இருபதாயிரம் ரூபாய் வரை மட்டுமே பணம் எடுக்கும் புதிய நடைமுறை இன்று அமலுக்கு வந்துள்ளது கிளாசிக் மற்றும் மாஸ்ட்ரோ வகை ஏடிஎம் கார்டுகளை வைத்திருப்போருக்கான வரம்பு நாற்பதாயிரம் ரூபாயிலிருந்து இருபதாயிரம் ரூபாயாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது மின்னணு பரிபரிமாற்ற ஊக்குவிக்கவும் ஏடிஎம்களில் நடைபெறும் மோசடி பண பரிவர்த்தனையை தடுக்கும் வகையிலும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக எஸ்பிஐ வங்கி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது எனினும் மற்ற வகை கார்டுகளை வைத்திருப்போருக்கு எந்தவொரு கட்டுப்பாடும் விதிக்கப்படவில்லை என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆப்பிள் நிறுவனத்தில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட புதிய மேக் மினி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது புதிய போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டரில் எட்டாம் தலைமுறை ப்ராசசர்கள் அதிகபட்சம் எட்டு கோர்களுடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் அதிகபட்சம் அறுபத்தி நான்கு ஜிபி ரேம் மற்றும் இரண்டாயிரம் ஜிபி எஸ் எஸ் டி மெமரி வழங்கப்பட்டுள்ளது புதிய மேக் மினி மாடலிலும் ஆப்பிள் டூ டி செக்யூரிட்டி சிப் செட் வழங்கப்பட்டுள்ளது புதிய மேக் மினி பேஸ் வேரியன்ட் மாடலில் எயிட் ஜிபி ரேம் ஒன் மெமரி கிடைக்கிறது இதேபோல புதிய மேஸ் மேக்கர் ஏர் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் மேக் மினி மேக் புக் ஏர் விற்பனை நவம்பர் ஏழாம் தேதி துவங்குகிறது ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இந்த ஆண்டிற்கான ஐபேட் ப்ரோ லேப்டாப் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது புதிய ஐபேட் ப்ரோ மாடல் பத்து புள்ளி ஐந்து அங்குலம் பதினோரு புள்ளி பூஜ்ஜியம் அங்குலம் மற்றும் பனிரெண்டு புள்ளி ஒன்பது அங்குலம் என மூன்று விதங்களில் கிடைக்கிறது புதிய ஏ டுவெல் செக் பயோனிக் சிப் செட்டில் இருமடங்கு கிராபிக்ஸ் செயல்திறன் மற்றும் நாள் முழுவதும் பேக்கப் வழங்கும் பேட்டரி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆப்பிள் ஏ டுவெல் எக்ஸ் பிரவுசர் எயிட் க்ரோ சிபியூ சிங்கிள் கோர் செயல்திறன் கொண்டுள்ளது புதிய ஐபேட் ப்ரோ மாடலில் அதிகபட்சம் ஆயிரம் ஜிபி மெமரி யூஎஸ்பி டைப் சி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் பஜாஜ் டாமினர் போர் ஹண்ட்ரட் வகை இருசக்கர வாகனத்தின் விலை நான்காவது முறையாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம் டாமினர் போர் ஹண்ட்ரட் இருசக்கர வாகனங்களை ஏபிஎஸ் மற்றும் நான் ஏபிஎஸ் என இருவித மாடல்களில் அறிமுகம் செய்தது ஏபிஎஸ் இல்லாத மாடலின் விற்பனை குறைந்ததால் அதன் விற்பனை நிறுத்தப்பட்டு தற்போது டாமினர் போர் ஹண்ட்ரட் ஏபிஎஸ் வேரியன்ட் மற்றும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது பஜாஜ் டாமினர் போர் ஹண்ட்ரட் ஏபிஎஸ் மாடலின் விலை ஆயிரம் ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தை பாருங்கள்